നമസ്കാരം ഞാൻ സോണി അഭിലാഷ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള തൂക്കിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ അതായത് ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് നുള്ള് ഉലുവ പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മതി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതായത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലകളെല്ലാം പുരട്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഏത് നോൺ വെജ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് അതിൻ്റെ പീസസിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് എരിവും ഉപ്പും ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ മസാലകളൊക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോപ്പ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് ആട്ട വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആട്ടപ്പൊടി ആട്ടപ്പൊടി ഹാഫ് കപ്പ് അരിപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് അതായത് പത്തിരിപ്പൊടി കേട്ടോ പുട്ടുപൊടിയല്ല നന്നായിട്ട് വറുത്ത പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഈ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ പത്തിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് ഇതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയോ ആട്ടപ്പൊടിയോ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ മാത്രം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ആട്ടപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും ഒരേ അളവിൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരുപാട് തിളച്ച് പോയ വെള്ളമല്ല ചെറിയ ചൂട് ആവശ്യത്തിന് ചൂടുള്ള നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഭാഗത്തിന് ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂട് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മാവ് കുഴയ്ക്കാനും നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ അട്ടപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും മൈദയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല പാകമാക്കി വരുമ്പോഴല്ലോ മാവ് നമുക്ക് നിരത്തിയെടുക്കാനും അത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാനും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ മൈദ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോഫ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ചിക്കൻ അതായത് ഒരു ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തൊന്നും എടുക്കുന്ന ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു
ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇട്ടു കേട്ടോ പെരുംജീരകം ഇട്ട് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പെരുംജീരക പെരുംജീരകം ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വരും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഇച്ചിരി പെരുംചീരവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു സവാള നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള വഴന്ന് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇത് വഴറ്റി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് വഴന്ന് സവാള വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നത് വരെ ഞാൻ വഴറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് നല്ല റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്നാൽ കഴിക്കാനും അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു സ്നേക്ക് അത് തന്നെയാണ് സംഭവം നമ്മുടെ തുർക്കിപ്പത്തിരി നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴന്ന് വന്ന് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് സവാള നല്ലപോലെ വഴന്ന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയതിന് ശേഷം ഈ പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ അങ്ങ് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്കങ്ങ് ഇടണം തക്കാളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പൊടികളൊന്നും ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകാതെ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസിലേക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി ചെറുനാരങ്ങ നീര് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ തേയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൽ കഷ്ണങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല പോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഉപ്പും എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊരിയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിന് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി കല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കല്ലിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മാവൊന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനുള്ള ഡോഗാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് പൊരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന അതുപോലുള്ള ഉരുളകളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം കണ്ടോ അതുപോലുള്ള ഉരുളകളാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും ഒന്ന് പരത്തി
പരത്തി എടുക്കാം ഒരുപാട് ഭയങ്കര റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണമെന്നില്ല ഇനി ഞാനൊരു നാലഞ്ച് കോഴിമുട്ടയും കൂടി പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതും കൂടി ഒന്നുകിൽ അത് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കഷ്ണമായിട്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ കൊഴുപ്പൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പരത്തിയെടുത്ത പൊരികളിലെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് വയ്ക്കുക ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു മസാല വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ടയും കൂടി ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക കമിഴ്ത്തി വച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാരിയൊക്കെ ഫ്ലീറ്റ്സൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലീറ്റ്സുകളായിട്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇച്ചിരി മൈദയും കൂടി ചേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അധികം വന്ന മാവങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റും കേട്ടോ ഫില്ലിങ്സ് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കുക മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലീറ്റ്സുകളായിട്ട് പിടിച്ച് എടുക്കുക പിടിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുറ്റിച്ചിട്ട് ബാക്കി അധികം മാറ്റുന്ന മാവിന് മുറിച്ച് മാറ്റുക അങ്ങനെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂരിയുടെ ഷീറ്റുകൾ ഞാനിതുപോലെ ഈ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസിയാണ് സംഭവം കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് കഴിക്കാനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നേക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയും തോന്നി കഴിച്ചപ്പോൾ ടേസ്റ്റും തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരും ഒരു തുർക്കി പത്തിരി എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയും എല്ലാം തോന്നിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ റെസിപ്പീസും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ട നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാവായത് കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ നല്ല മൊരിങ്ങിട്ടിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് പോലെ നല്ല മൊരിങ്ങിയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടാവും അത് ആ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല മൊരിങ്ങിയിട്ടിരിക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുർക്കി പത്തിരി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്